memories. Og dette betyder jo minder. Og jeg håber at det dere hører her i aften vil vekke gode gamle minner. Men for å vekke gamle gode minner så bør man ha en langtidshukommelse. Det har i grunn jeg. Men det jeg ikke har, det er en korttidshukommelse. Jeg vet ikke hvordan det er med dere. Men derfor, fordi jeg har en mange korttidshukommelse, så er jeg da deres nødt til å bruke sånne ekle små lapper. Så sånne huskelapper som jeg nå har i hånden, det kommer jeg til å bruke hele tiden i dette konserten. Så det håper jeg dere vil tilgi meg. Da starter jeg med å takke dere alle for at dere så fulltaller er kommet hit i aften, og dermed støttet målsettingen for hele arrangementet. Og arrangementet går ut på å skape et økonomisk bidrag til demensforskningsprogrammet i Nasjonalforeningen for folkehelsen. Så tusen, tusen takk til dere alle for det. Her ligger resten av mine husklapper. Så nå må jeg bare ordne litt. Og så en stor og varm takk til ganske mange givere som har hydet økonomiske bidrag til Nasjonalforeningens sponsorkonto. Og hvem er så disse gamle givere? Og da har jeg valgt å holde meg til ordtaket «Ingen nevnt, ingen glemt». Men alle har selvfølgelig fått en individuell takksigelse, både muntlig og skriftlig. Og til slutt så vil jeg gjerne takke alle de som har hjulpet til med markedsføringen til denne konserten, som da er blitt til uten noen utgifter til offisiell annonsering. Ja, fra fjern og der er det kommet hit i aften. Og i den forbindelse så må jeg tenke på teksten i Arvid Nilsens gamle trikkevise. Vil du ha med deg, madammen, for å ta klappa sammen. Men nu er det på tide å sette tingene i gang. Men enda er det et par ting jeg må si. For det gjelder da min rolle i hele opplegget her. Jeg minner om at jeg er kun en konferansier og skal prøve å binde programmet sammen og kanskje prøve å underholde litt innimellom. Og jeg har ofte blitt spurt hvorfor gjør du egentlig dette? Hvorfor gidder du? Hvorfor gjør du dette? Og da har jeg gjerne svart at mitt svar ligger hos dikteren Johan Herdom Vessel, og fra ham har jeg da rappet mitt kredo, som ganske enkelt lyder at gavne og fornøye har stedse det for øye. Så i aften prøver jeg å gavne ved å fornøye. Men nå er det på tide å hilse på våre gode gamle venner i Magnolia i Asfalt. Og som en slags innkomsthilsen har jeg da skrevet følgende små vers. Vær velkommen hit i aften, la oss håpe det blir gøy. Vi er samlet her til en konsert, vi tåler vel å høre litt støy. Så bare len deg godt tilbake, føl deg riktig god og glad, og hils på hele bønnen, her kommer de alle inn på rad. Gjør de det? Tusen hjertelig takk, og hjertelig velkommen får vi i Magnolia i Aspen også lov til å si. Veldig hyggelig at så mange har kommet til denne konserten, men vi er ikke overrasket. Det er noen som har draget, så er det vel Klaus. Han har fylt dette konserthuset mange ganger før, 
Og det er vel få som har, kan skilte med dette tilsvarende publikumstilstrømming av den de aller største artister. Og det å kunne få lov til å være med på å feire Klaus 90-årsdag, det er en stor glede for oss i Mangolia. Klaus har betydd mye for orkestret, og du har nærmest vært en liten mesen for dette orkestret, og også for flere av musikerne som kommer her i dag. Klaus! Det er som det heter i ordtaket, bedre med sen enn aldri. Vi startet opp med Sensation, dette nummeret her. Det heter seg faktisk Sensation, og det synes jeg er en god start. Bra navn på den første låta i denne konserten. Og vi skal fortsette med en vakker melodi som også kommer fra vår måte siste scene. Det gjorde denne Sensation nå. Den heter «So soft, you're goodbye». Det er ikke goodbye enda, bare som dere vet det. Nå skal vi spille melodi som vi har lært av Klaus, faktisk. Og som ble titlåta på en av våre CD-er. Og også en melodi som passer jo fantastisk her i dag. A lovely way to spend an evening. Og det var noe bedre enn å være her i godt lag. Og vi skal få høre vår vokalist Børre Frydlund fremføre denne melodien. Og etter hvert også Klaus sin egen tekst.
Det er du, mine damer og herrer. Kommer en bekreftelse på at this is a lovely way to spend an evening. For nu kommer noe som jeg har kledet meg til i flere måneder. Nu vil jeg nemlig få introdusere vårt barnbarn Nora, som er kommet helt fra Frankrike for å synge for oss, og som mange av dere har sett opptre med sin blå hår i TV-musikkprogrammet Idol. Nora ble født i Norge og bodde her til hun var åtte år gammel, og med norsk mor og far fra Algeri flyttet hun til Frankrike der Nora vokste opp. Der tok hun sin franske aksjum, og nå, 19 år gammel, har hun kastet seg ut i musikkens verden. Nora har etter vår mening utviklet et unikt talent, og hos henne får vi høre et spesielt særpreg i de låtene hun har valgt å gi oss i aften. Og de som vil introdusere disse låtene er vår kjære venn, Kjell. Vær så god. Og hvor er Nora? Yeah. 
Presidenten i dag, fantastisk å få lov til å spille med Nora. Det er ikke mye øvelse vi har hatt, men det har bare vært om i Anske. Og dette er utrolig morsomt. Lullaby og Birdland tror dere helt sikkert setter seg på. Og vi skal nå fortsette med en melodi som dere helt sikkert har hørt. Det er faktisk Bird Kempfurt, som hadde dette store bandet på 70-tallet, som har komponert den. Men Nat King Cole, som har kanskje gjort den aller mest kjent. Så den heter L.O.V.E.
fristet också impulsivt att si A star is born. Vi hadde tenkt på å servere dere en musikkvits. Og det er den eneste jeg kan. Og den har dere da sikkert hørt flere ganger før. Men det er blitt fortalt av noen i publikum at det spiller ingen rolle om du gjentar gamle vitser, de blir som nye. Dette er en veldig musikalsk vits om to gamle gubber som sitter utenfor samvirkelaget og filosoferer litt oppe på romerikket. Og så sier de en til den andre, «Dør!» Og synes du om musikken nå for tida? Nei, den er ikke å samle på. Det er bare høy og spettakkel. Nei, det er ikke å samle på. Nei, det var anslesen i vår tid. Husker denne fine slageren som het «Yes, we have no bananas». Oi, ja, det var jo det fint da. Ja, det var det. Jeg lurer på hvem som har skrivet den. Nei, det må vel ha vært en sånn komponist, det. Og ja, det må vel ha vært. Det må vel ha vært han Mozart, det. Mozart? Nei, men det helst ikke helt. Det hadde vel litt av ballene på hans og fri. Nei, det hadde det vel ikke, men det framgår jo til selve teksten nå, da. som egentlig var i kjempedårlig form, men syntes likevel at han hadde det bra. Så jeg vil nå lese hans tankevekkende epikrise, så kan vi jo høre om vi selv har noe av det samme. Det feiler meg absolutt ingenting, for jeg subber og går her rundt omkring. Jeg har litt vondt i begge knær, så turgåring holder meg det største besvær. For lengst har jeg sluttet å gå på ski, men jeg har det bra, tross den form jeg er i. Min lever er dårlig, den er ikke bra. Men jeg klarer jo ikke, jeg har sagt langt derifra. Jeg har inneggshåler i begge sko, og jeg spiser piller som fortyner mitt blod. Hørselen er svak, ja, det får han si, men jeg har det bra, tross den form jeg er i. Søvnløs er jeg natt etter natt, og ofte får jeg fullstendig snatt. Jeg prøver å lese, men lyset er vagt, og synet er jo blitt så temmelig svagt. Hukommelsen svikter i min anatomi, men jeg har det bra, tross den form jeg er i. Men kjære dere, hør etter nå. La oss da ikke bli gamle og grå. Hold dine vonter for deg selv. Bare glem dem nå i kveld. Det er bedre å være smilende bli, enn å røbe hva slags form vi er i. Takk. Jeg har et sånt kjøreprogram her. Jo, vi får nå en. Nå, her er jokslappen på det jeg skal si noe. Nå vil jeg gjerne da få presentere for dere et meget spesielt trio som består av tre virtuoser som kaller seg MGM, 
der den første emmen står for Morten Gunnar Larsen. Eh, og som vi da vel kjenner fra før som en ragtime pianist i absolutt verdensklasse. Han er helt fabelaktig, og jeg har lenge hatt mistanke om at han har ti fingre på hver hånd. <laughs> og han har sitt eget band som heter Ophelia, det har dere kanskje hørt. Altså gruppen heter MGM, det er det første ene som har forklart. Og GM står for Georg Greis, som vi nå har hørt i flere numre. Som er en suveren klarinettist og saksofonist. Og som også spiller da med Magnolia, som vi hørte. Og så er det den siste ene i MGM kjennen. Og det er så for et bekjentskap som kanskje er nytt for mange av dere. Men det står for Michael Kristiansen, som er dansk-norsk vokalist, bosatt her i Oslo. Hun er utdannet innen teater og musikk, og hun beskrives som en vokalist som smiler med stemmen. Og hun er både elegant og meget morsom. Så ta vel imot MGM, som her kommer inn, og vi gir dere et fatswaller potpourri.
fingre igjen, så skal vi prøve oss på en liten duett. Vi to har faktisk spilt sammen i 54 år. Vi startet i bakhjemmen barnehave på Tåsen. Og siden har vi fulgt hverandre. Det er ikke så mange som kan skryte av et sånt langt parterskap. Så vi pleier jo både, ikke minst pleier vi å gjøre de samme feilene samtidig, og da er han veldig ofte godt samspilt. Og Klaus, han har jo hørt til oss for, han har vært 25 år siden kanskje, og på en måte oppdaget oss, og tvang oss til å spille inn en plate, for folk og jeg hadde også lyst til å spille med deg da, bare vi to.
att ta med någon av lapparna mina. Det är en men det är en viss övelse. Det är att sida ofta. Och då ska jag lära dig det, men jag har inte tid till att driva och praktisera det. Men det lyder slik. Ja, ja, ja. Vi kan ju prøve å si det sammen. Vi kan prøve å si det sammen en gang som vi sitter ordentlig. Ja, ja, ja. En annen ting jeg måtte kutte er at jeg hadde tenkt å si noen beskyftet og den beskyftet ser jeg bevingende ord til kvinnen. Det har ikke vært sagt noe spesielt til kvinnen. Og jeg har en masse greier oppe i hodet om det, men jeg vil ta ut bare ett eneste vers. Det er to vers, det ene er da en omskriving av Adam Ørens engelsk kjente dikt om hva er ved livet et pust i sivet. Og det kan lyde slik at hva er vel kvinnen, et pust i vinden, et ski i drift, et vell av krefter som legger seg efter en mann som er gift? Et annet sitat jeg liker veldig godt er en omskriving av et sitat fra Ipsens Brann. Sjel, vær trofast mot din kvinne. Seiren, seir, er da henne for vinne. Husfred for deg selv du skapte. Evig eies ord du tafte. Så kan vi holde på veldig lenge, men det får vi ta en dag. I mine notater, jeg vil bare minne dere om, at nå er det ikke lenge til før det blir et annet håndkollerenn. Det er faktisk 125 år siden det første håndkollerennet gikk av stammen. Og i den forbindelse så har jeg skrevet noe, og det er hvordan blir været? Hva kommer det av når håndkollerenn kommer? Så er det regn og tåke og elendig vær nesten bestandig. Det er jo helt forferdig. Og det hadde jeg tenkt å fortelle dere litt om. Og så vil jeg minne om at vår kjære avdøde kong Håkon den syvende, han satte sine ben fra første gang i norsk sne den 25. november i 1905. Og litt over et år, etter et år som Norges monark, så innfant kong Håkon seg med sin familie i sitt første håndkollerenn i 1906. Og da var været helt ubeskrivelig tåkete og regnfylt. Og det inspirerte visedikteren Vilhelm Nyvall til å skrive den kjente visen som het Holmerkollerenden 1906. Og den vil jeg nå resitere i en litt avkortet tilstand. I øsepøse ruskeduske sideplaske regn til Holmerkollen dro jeg som om intet var i vei. På morgenbladet skrev at oppe i høyden var det bra, og at det skulle bli en riktig herlig vinterdag. Så fylte jeg med lerke og tok skjebnen som en navn, så trikken ved Majorsken så halvveis under vann. Men da vi kom til Holmerkollen var det riktig stygt, for været var så mørkt at alle måtte bruke lykt. Jøss for et liv. Tåka var så tjukk at vi kunne ikke se et hopp, så jammen var vi glad vi hadde kreket oss dit opp. For gutter lot seg ikke skremme, de startet etter tur. Signalet det ble tuta på en gammel tåkelur. Og gamle kara sto i hoppet kjekt som søla skvatt. Vi kunne ikke se dem, men vi hørte når det datt. Men ingen kom til skade. De ble redda av alle vann. På politi lå i prammer og fikk halt og vann på landet. Jøss 
for en liv. Og det var lett å merke at gutta de var sterke, for en som heter Durban fløy til himmel så var lerke. Og til syvende og sist så kom det en gradist, som straks av byens sirkus ble kapret til artist. Gjøst for et liv. Ja, kort sagt, hele rennet ble en seier likevel, for alt gikk godt med full musikk av Holmkål Kapell. Og været var så vårlig at man kunne rent bli ør, og lerkene de sang så fint som kanskje aldri før. De kongelige rodde hjem da stasen var forbi, og båten var en sluffe, begge årene på ski. Gjøst for et liv. Men tross stormen, regn og bra, så heiste vi vårt flagg, og alt i alt så var det dog en deilig dag. Takk. Nå skal jeg først bare si noen få ord. Ja, som sagt, dette er professor Knut Engedal, som er leder av Nasjonalforeningens demensråd. Og takket være billettkjøp i aften av dere, vårt ærende publikum. Så, og dertil meget generøse bidrag fra visse sponsorer, så er det med stor glede å kunne gi et økonomisk bidrag til demensforskningsprogrammet. Og jeg vil da si på intet ringere enn 400 000 råder. Wow! Fortell oss hva målet med forskningen egentlig er. Først, tusen takk på vegne av Nasjonalforeningen for Folkehelsen. En fantastisk gave som vi skal forvalte godt. Jeg får tre minutter, ikke sant? Jo, jo. I Norge i dag er det 80 000 mennesker med endevennssykdom. De aller fleste har det samme sykdom. Hvis ikke vi løser denne gåten, når vi skal behandle demens, så vil det om 30 år være 160 000 mennesker i Norge med demens. Og i verden 140 millioner. Dette er den sykdommen som rammer mest gamle mennesker. De er over 70. Og vi vet i dag ikke nok hvordan vi skal behandle alzheimer sykdom og lignende demenssykdommer. Vi vet noen ting om avhengighetskapper som øker risikoen. Vi vet om livsstil, og vi vet om aldring. Men vi vet ikke hvordan disse tre faktorene er knyttet sammen til at noen blir syke og noen ikke blir syke. Så den utfordringen har Nasjonalforening for Folkehelsen tatt. Efter TV-aksjonen i 2013, så har foreningen nå brukt 80 millioner kroner til demensforskning, hvor man har gitt bidrag til Norges flinkeste forskere på demens, akkurat for å finne og sagt sammenhenger den kjeden som er ute etter. Ja, var det det? Vi støtter en god sak, ikke? Så jeg var nødt til lige at løbe ud og puske mikrofonen. <laughs> Se, øh, det er jo sådan så, at den næste sang, jeg synes, den handler om noget, som egentlig er lidt specielt. Den handler om jalousi. Og den handler faktisk om søskende jalousi. Den handler om jalousi til sin søster. Jeg har altså en søster, som alle mænd kigger efter, når hun danser. Jeg skjønner ikke hvorfor. 
Hun er ekstremt flink til at danse en øh, dans fra 20-tallet, som hedder The Shimmy. Shimmy, det er at ryste på skuldrene. Jeg ser ikke, hvorfor det skulle være så specielt. Men kanskje er det, fordi hun har myge og shimmy med. Så nu får vi se her. Shimmy like my sister Kate.
bra och ha en eh, hygglig fortsatt söndagsaften. Ja, ja. ja, ja.